आमना कलाल साहिब जमान नहमदूनसली आला रसूल करीम आउज़बिल्लिमिनशैतरजीम बसमीम अज़ीज़ान ग्रामी असलकम वरम वबरक सरतुलनबी के हवाले से हम बारह लेक्चर्स देंगे और इसमें इस पूरी सीरीज़ में रसूल अक्रम सल्हल वसम की इब्तदाई ज़िंदगी पर बात करेंगे अगर हम रसूल अक्रम सल वसम से उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहें और उनकी सीरत पर गुफ्तु करना चाहें तो उम्रें तमाम हो जाएँ और हक अदा न हो लेकिन एक छोटी सी कोशिश है जिसे हम शुरू कर रहे हैं और बारह दिनों में देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकती है लेकिन अल्लाह ताली नीयतों का मालिक है अल्लाह करे कि अल्लाह ताली हमारी इस कोशिश में हमें कामयाब करें और अपनी राह में हमें कबूल फरमा लें हमारा आज का टॉपिक आप सल्ला वसलम का ख़ानदान और आपकी विलादत है शजर नसब आप सल्ला वसलम का हज़रत इसमाइल से मिलता है हज़रत इसमाइल के बारह बेटे थे जिनमें से एक की नस्ल में अदनान थे सरतुलनबी की तारीखों में आप सल्ला वसलम का नसब अदनान तक महफूज है मोहम्मद रसूल बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलमतलब बिन हाशिम बिन अब्दमनाफ बिन कुसै बिन कुलाब बिन मर्र बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन अन्नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मदर बिन नज़ार बिन मद बिन अदनान यहाँ तक रसूल अक्रम सल्ला वसलम का नसब हमारे पास तारीख़ों में सबित है आप सल्ला वसलम के दादा अब्दुलमतलब थे जिनका असल नाम शैबा था इनमें बेहद खूबियाँ थीं और अपनी खूबियों के बायस इन्हें शैबतुलहमद कहा जाता था अब्दुलमतलब से ज़्यादा खूबसूरत उस वक्त के नौजवानों में तनोमंद खूबसूरत बहादुर ईमानदार संजीदा बुरदबार और सखी और कोई नहीं था बाकी लोगों में उस वक्त के मर्दों में जो बुराइयाँ थीं इनमें वो भी नहीं थीं इसलिए सीरत इबन हिशाम में इबन हिशाम का कौल है कि उनको अपनी कौम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबा और शर्फ हासिल हुआ जो अरबों में और किसी को उनके आबाव अजदाद में हासिल नहीं हुआ था वो लोगों में बड़ी मंजिलत और कदर रखते थे इनकी कौम उनसे मोहब्बत करती थी जनाब अब्दुलमतलब को ये फ़ख्र भी हासिल हुआ कि जमज़म का कुआँ जिसे बनी जरहम ने बंद करा दिया था अल्लाह ताली ने इनके नाम से उसे दोबारा बरामद कराया एक मरतब ख़्वाब में अल्लाह ताली ने उन्हें उस जगह का पता बता दिया कि कुआँ कहाँ वाक़ है अब इस कुएँ को इन्होंने कैसे दोबारा बरामद कराना है उस वक्त उनका एक ही बेटा हारिस था ये उनको लिए लिए वहाँ पहुँच गए जिस जगह की इन्हें रहनुमाई की गई थी कुदाल और फावड़ा लिए बाप बेटे ने खूब मेहनत की मेहनत के बाद कुआं दोबारा जारी हो गया यहाँ कुआं जारी होना था कि तमाम कबाइल आ गए और अपना अपना हक दितलाने लगे कि इस कुएं पर हमारा भी उतना ही हक़ है ये मुक़दस कुआं है ये तुम्हारे अकेले का तो हो नहीं सकता इसलिए हम भी इस कुएँ पर इक्वली बराबर के हकदार हैं अब जमज़म की खुदाई के वक्त जब अब्दुलमतलब ने यह देखा कि यहाँ तो सारे के सारे कबीले एक साथ लड़ने चले आए हैं अब ये एक मुक़दस कुआँ और इससे एक ख़दमत खल्क की बजाय एक जंग की सी कैफियत शुरू हो गई तो उस वक्त उन्होंने बड़े दुखी दिल से ये कहा कि अकाश मेरे बहुत सारे बेटे होते तो मैं ये लड़ाई भी जीत लेता उस वक्त उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताली ने मुझे दस बेटे दे दिए तो मैं उनमें से एक अल्लाह की राह में यहीं ला अल्लाह के घर के बाहर कुर्बान कर दूंगा क्योंकि उस वक्त किल्लत औलाद ही नाकामी और पशेमानी का बायस बनती थी और जिनकी बहुत ज़्यादा औलाद होती थी तादाद ज़्यादा होती थी वो हमेशा फतह और नुसरत हासिल कर लेते थे अल्लाह ताला की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें दस बेटे इनायत कर दिए और उस वक्त जब उनके बेटे होशमंद हो गए बड़े हो गए तो हज़रत अब्दुलमतलब ने अपनी नज़र का माजरा उनसे बयान किया और कहने लगे कि देखो तुम लोगों की पैदाइश से पहले जबकि सिर्फ हारिस मेरा बेटा था मैंने ये दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला के सामने ये नज़र मानी थी कि अगर दस बेटे हो गए तो एक को अल्लाह की राह में 
قربان کر دوں گا تو سب کے سب بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بسم اللہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا اور جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر مانی ہم سب میں سے ہر شخص اس بات کے لیے تیار ہے جس پہ آپ ہاتھ رکھیں وہ قربان ہو جائے اب یہ حب النامی بدھ کے پاس گئے جس کو یہ سب سے بڑا بدھ سمجھتے تھے اور وہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا وہاں جا کر انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی ساتھ لے گئے وہاں جا کر انہوں نے فال نکالی کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے بیٹے تو سبھی پیارے ہوتے ہیں اب وہ یہ سب بیٹوں کے سامنے کہہ نہ سکے کہ تم قربان ہو جاؤ تو سب کا نام لکھ کر قرآ اندازی کر لی اور فال نکالی حضرت عبداللہ کا نام نکلا اب یہ آپ کو سب سے زیادہ پیارے تھے بہت سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد فرما بردار بھی تھے اب حضرت عبد المطلب ان کو لے کر چل کھڑے ہوئے اصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے یہ قربانی کے لیے بڑے بت مانے جاتے تھے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت عبد المطلب اور اپنے تمام بیٹے اور ساتھ لے کر وہ انہیں قربان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے قریش کے لوگوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر رہے ہو اگر تم نے آج ایسا کر لیا تو آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا چلتے ہیں حجاز کی فلاں ارافہ کے پاس ارافہ کہتے ہیں جاننے والی دانی سیانی عورت ایک کاہن اور سیانی خاتون تھی ان کے پاس چلے گئے اور ان سے مشورہ کیا کہنے لگے کہ آپ ہی کوئی مشورہ دیں کہ اس کا مناسب حل نکل آئے تو قریش کے اتنے بڑے قبیلے کو دیکھ کر اس خاتون نے عقل مندی کا جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ تمہاری قوم میں ایک آدمی کے سر کی قیمت کیا ہوتی ہے تو کہنے لگے کہ ایک معزز ہو یا قبیلے کا سردار ہو تو دس اونٹ عام آدمی اس سے کم میں بھی تو کہنے لگے کہ دس اونٹ ایک طرف ایک پرچی پر لکھ دو اور عبداللہ دوسری پر اور اب فال نکالو تو انہوں نے دوبارہ حبل بدھ کے پاس جا کر فال نکالی دس اونٹ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام نکلا وہ پھر واپس آئے تو کہنے لگی اس وقت تک نام نکالتے رہو دس سے بیس اونٹ بیس سے تیس اونٹ کرتے جاؤ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام دوسری طرف اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ جہاں جا کر اونٹ کی تعداد پہ فال نکلی وہاں تم سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تعداد قبول ہے دس سے بیس ہوئے بیس سے تیس ہوئے تیس سے چالیس ہوئے چالیس سے پچاس اور یہاں ہوتے ہوتے تعداد سو تک جا پہنچی جب سو اونٹ کی تعداد کا فال نکل آیا یعنی حضرت عبداللہ کی جگہ سو اونٹ کا نام آ گیا اس سے پہلے جتنے اونٹوں کی تعداد نوے تک جب اونٹوں کی تعداد آئی نام حضرت عبداللہ ہی کا نکلتا رہا جب سو کی تعداد آئی تو اونٹ سو اونٹ نکل آئے اب وہ اس خاتون کے پاس آئے تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہے کہ تم سو اونٹ ذبح کر دو اور حضرت عبداللہ کو جانے دو اب حضرت عبد المطلب کو پھر تذبذب ہوا کہنے لگے کہ سو اونٹوں تک تو عبداللہ ہی کا نام نکلا ہے اب میں تین بار فال نکالوں گا اگر عبداللہ کا نام نہ آیا اور سو اونٹ کا نام آیا تو میں سو اونٹ قربان کر دوں گا اور انہوں نے یہی کیا اس کے بعد تین مرتبہ انہوں نے دوبارہ فال نکالی اور تین مرتبہ سو اونٹ کا نام آیا اور انہوں نے سو اونٹ لے جا کر اصاف اور نائلہ کے سامنے بیت اللہ کے اندر ذبح کیے اور سو اونٹ ذبح کرتے وقت وہ یہ اعلان کرتے رہے کہ مکہ اور مکہ مکرمہ کے باہر انسان جانور چرند پرند ہر ہر کوئی آزاد ہے جو اس گوشت کو لے جائے اب حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور یہ اس وقت کے بادشاہ کے سر کی قیمت ہوا کرتی تھی عزیزان گرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی زندگی کی قیمت اس وقت کے بادشاہ کی سر کی قیمت کے جتنی طے ہوئی مکہ مکرمہ میں والی یمن جو ابرہا تھا اس نے اس زمانے میں چڑھائی کی تھی جب حضرت عبد المطلب ستر سال کے تھے اور سیدنا عبداللہ چوبیس سال کے تھے حضرت عبداللہ کی شادی بنو ظاہرہ کے قبیلے کی ایک سردار کی بیٹی وہب سردار تھے ان کی بیٹی آمینہ سے ہوئی حضرت آمینہ نسل میں قریش ہی کی تھی حضرت آمینہ بہت خاندانی اور بہت خوبصورت اور نیک اتوار کی خاتون تھی جب ان دونوں کا رشتہ ازدواج ہوا تو حضرت عبداللہ پچیس سال کے اور حضرت آمینہ اٹھارہ سال کی خاتون تھی اسی ہفتے 
حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کی پھوپی احالہ سے نکاح کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی بھی لگی اور خالہ بھی لگی حضرت آمنہ اور حضرت احالہ دونوں مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ شادی کر کے آئیں حضرت حمزہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی سال پیدا ہوئے حضرت احالہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کی پھوپی کے بیٹے بھی لگے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سال چند مہینوں کے وقفے سے پیدا ہوئے اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ شام میں تشریف لے گئے شام ایک ملک ہے جس میں تجارت کی غرض سے گئے عزیزانِ گرامی مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سیدنا عبداللہ غزہ اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں اپنی ننہیال سے مل کر مکہ لوٹنا چاہتے تھے لیکن وہیں بیمار ہو گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے وہیں دفنا بھی دیئے گئے حضرت آمینہ تب تک پریگننٹ تھی اور ان کے چار مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت عبد المطلب کو جو ہی اطلاع ملی وہ حضرت آمینہ کے گھر تشریف لے گئے اپنے یتیم پوتے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور انہیں لے کر بیت اللہ چلے گئے آپ کی تاریخ پیدائش کچھ روایات میں نو ربی الاول اور کچھ میں بارہ ربی الاول ہے یہ بہار کا موسم تھا پیر کا دن تھا عام الفیل تھا بمطابق بائیس اپریل فائیف سیونٹی ون ایسوی آپ مکہ معظمہ میں صبح صادق کے وقت سورج تلو ہونے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوتے ہی آپ کو دادا خانہ کعبہ کے اندر لے گئے وہاں لے جا کر دعا مانگی ساتھویں دن اونچ کی قربانی آپ کے عقیقہ کے طور سے کی تمام قریش کو دعوت دی دعوت عقیقہ میں سب نے آپ کا نام پوچھا تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد بتایا سب لوگوں نے حیرت سے کہا کہ کسی بزرگ کے نام پر آپ کا نام نہیں رکھا اور یہ پہلی بار نام سننے میں آیا ہے تو آپ کے دادا نے دعائی الفاظ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے محمد کا مطلب بھی یہی ہے جس کی کے تعریف کی گئی ہو اور اسی طرح سے آپ کی والدہ حضرت آمینہ کو بھی الہام ہوا کہ ان کے بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام احمد ہے حضرت آمینہ نے یہ نام احمد تجویز کیا اور حضرت عبد المطلب نے محمد دونوں کا مطلب ایک ہی تھا حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کے نام کی بھی بہت عزت کی اور تقریم کی اور یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائج ہو گئے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے چچا ابو لہب نے بھی خوشی میں بہت دعوتیں اور قربانی کی اور اپنی لونڈی سویبہ سے کہا کہ وہ انہیں دودھ پلائیں اس کے بعد عرب کا ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ دودھ پلانے کے لیے اور اچھی فضاء میں اچھی آب و ہوا میں پالنے کے لیے بچوں کو مکہ مکرمہ سے باہر بھیجا کرتے تھے مکہ مکرمہ کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں تھی اور اس وقت کچھ بیماریاں بھی وہاں پر پھیلی ہوئی تھی تمام لوگ طائف سے آئے ایک گروہ تھا جو جن میں بہت ساری آیائیں تھیں دائیہ تھیں جو کہ دودھ پلانے کے لیے آئیں تھیں اور وہ انام و اکرام بھی لیا کرتی تھیں دودھ پلانے کا معافظہ بھی لیا کرتی تھیں سب نے اپنی اپنی خواہش سے بچے لے لیے حضرت حلیمہ سادیہ کا اپنا حلیہ بھی بہت کمزور اور ناتوان سا تھا اور جس گدھی اور اونٹنی کی ان کے ساتھ سواری تھی اور بال بچے تھے وہ حلیہ بھی کافی دگر گون تھا اور اس پہ انہیں کسی اور نے بھی اپنا بچہ نہ دیا اور انہوں نے بھی سب بچے دیکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئیں کہ ایک یتیم کے گھر سے مجھے کیا ملے گا تو جب انہیں کوئی بچہ نہ ملا اور ان کو کسی نے نہ لیا تو واپس خالی ہاتھ جانے کے لیے تیار ہو گئیں جب جانے لگیں تو اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یتیم ہی لے لیں چلیے انعام و اکرام اور بخشی سے نہیں نوازا جائے گا تھوڑا بہت کچھ تو مل ہی جائے گا تو شوہر نے کہا ہو سکتا ہے بچہ ہمارے لئے باعث سے برکت ہو کیوں نہ ہم انہیں لے لیں لے کر جانے لگے تو حضرت حلیمہ سادیہ کے اتنا دودھ اترا وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنے لگی کہ وہ خود کہتی ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا اور اسی طرح سے ان کی حضرت عائشہ کی روایت میں حدیث ملتی ہے کہ حلیمہ سادیہ نے کہا کہ ان کی گدھی کی بھی وہ چال نہ تھی جو آتے وقت تھی اور ان کی اونٹنی نے بھی اس قدر دودھ دیا جو پہلے لاغر سے ہوا کرتی تھی کہ وہ 
انہوں نے بھی ان کے بچوں نے بھی شوہر نے بھی خوب اچھی طرح سے پیٹ بھر کر پیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے طائف میں دو سال کے بعد وہ انہیں واپس لائیں ملانے کے لیے لائیں آپ واپس آ کر بیمار پڑ گئے تو حضرت آمینہ نے یہ درخواست کی کہ انہیں واپس طائف لے جایا جائے کیونکہ طائف کا موسم انہیں بہت سوٹ کرتا تھا دو سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار سال کے بچے لگتے تھے بہت صحت مند اور بہت اچھی گفتگو کرنے والے بچے تھے حلیمہ سادیہ دودھ پلاتی تھی ان کی صاحبزادی شیما آپ کے ساتھ دن بھر کھیلا کرتی تھی بہت لاڈ اٹھایا کرتی تھی اور آپ کے رضائی بھائی بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار سے رہتے تھے دو برس کی عمر سے جب واپس چلے گئے تو چار برس کے جب ہو گئے تو ایک عجیب سا واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ میں کھیل رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو سفید پوش آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر ان کی چھاتی چیر دی ہے تو وہ خوف زدہ سے بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی ماں اور باپ سے کہنے لگے کہ ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے پھاڑ کے رکھ دیا ہے ان کا نعوذ باللہ کچھ کر دیا ہے اور وہ بہت بڑے اونچے لمبے سفید کپڑوں کے نوجوان ہیں اور ہم ڈر کے بھاگ آئے ہیں تو یہ بیچارے خوف زدہ ہو کر بھاگے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہمے سے خوف زدہ سی آنکھیں لیے کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹے بتاؤ کیا ہوا ہے پورا ماجرا سناؤ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دو سفید کپڑوں میں نوجوان آئے مجھے لٹایا میری چھاتی کو چیرا کچھ اندر سے ڈھونڈ رہے تھے معلوم نہیں وہ کیا تلاش کر رہے تھے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ انہیں ملا بھی کہ نہیں ملا اتنے میں پوری بات بتانے کے بعد حضرت علی مسادیہ کے شوہر نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بچے کو فوراً لوٹا دو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے یہ بات تو غیر معمولی ہے یا کوئی آسیب ہے یا نہ جانے کوئی شیطان ہے کوئی جن ہے اللہ جانے کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی جان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں اور ہم کیسے کسی اور کا بچہ کسی اور کی امانت لوٹا پائیں گے یہ سن کر وہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ چلی گئی حضرت حریم سادیہ کو دیکھ کر حضرت آمینہ حیران ہوئیں اور کہنے لگیں کہ جب آپ پچھلی بار مجھے ملانے آئیں تھیں تب تو آپ چاہتی تھیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس رہے ہر چھ مہینے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ لے کر جایا کرتی تھیں کچھ دن رکتی تھیں ملوا کر واپس لے آتی تھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں رکنے کی بات ہوتی تو حلیمہ سادیہ دکھی ہو جاتی تھیں یہ چاہتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ واپس طائف چلے جائیں حضرت آمینہ بھی یہی چاہتی تھیں کیونکہ جب بھی آپ تشریف لائے تو وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی اور مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ اموات ہو رہی تھیں بچے بھی بہت تیزی سے اور بڑے بھی مر رہے تھے تو حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ انہیں واپس لے جائیے ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ آپ بھی لے جانا چاہتی تھیں اور میں بھی آپ کو دینا چاہتی تھی آخر آپ ان کو لے کر کیوں آ گئیں اور یہ کوئی وقت بھی نہیں تھا ملاقات کا تو کہنے لگی کہ یہ واقعہ سن لیجئے شق صدر کا واقعہ سنا تو کہنے لگی کہ کہیں حلیمہ تمہیں ان سے شیطان کا خوف تو نہیں وہ کہنے لگی ہاں ہے تو تو حضرت آمینہ نے ایام حمل کے تمام اس قسم کے واقعات سناتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اس میں کسی شیطان کا کوئی دخل ہو ہی نہیں سکتا میرا بچہ بہت شان والا ہے بہت عزت والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات اس طرح سے کہتے تھے انا اعربکم انا قریشیون واسترضات فی بنی سعد بن بکر کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عربیدان ہوں سب سے زیادہ فصیح ہوں ایک تو میں قریشی ہوں دوسرے میں نے دودھ پیا ہے میری رضاعت کا زمانہ بنی سعد بن بنی بکر میں گزرا ہے مکہ واپس آنے سے پہلے ایک حبشہ کے نصارہ نے بھی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کھیلتے دیکھا اندر چلے آئے اور وہ نصرانی نصارہ گروپ کے بہت بڑے لیڈر تھے کہنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے کیسا ہے تمہارے پاس کب سے آیا اور اس کے بعد کہنے لگے اسے مکہ واپس لے جاؤ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو عجیب سی باتیں آئیں گی یہ بچہ بہت عظمت اور شان والا ہے میں اس میں وہ خوبیاں وہ باتیں دیکھ رہا ہوں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی عزیزان گرامی ہم 
اگلے لیکچر کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن لڑکپن اور جوانی سے ابتدا کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ